Hvordan leser man filosofi? Eller argumenterende tekster? Mange studenter er usikre på hva de skal se etter når de leser Exfil-pensumet. Selv etter å ha lest tekstene flere ganger, opplever mange at det er vanskelig å gjengi hva de handler om. Dette er helt forståelig. Det krever trening å lese filosofi. Språket er ofte komplisert, og innholdet abstrakt. Men det finnes heldigvis triks, og her er fire av dem. Triks nummer en. Let etter påstander og begrunnelser. Når du leser, tenk at du skal være på utkikk etter to ting. Påstander, det forfatteren sier er tilfelle, og begrunnelser. Hvorfor forfatteren mener dette er tilfelle? Se etter disse to, som om du er på jakt i skogen, våkent og mistenksomt. For eksempel kan det hende du leser følgende setning. Siden dyr ikke har selvbevissthet, er det greit å spise dem. Her påstås det ikke bare at det er greit å spise dyr, men også at dyr ikke har selvbevissthet. Så det er to påstander her. Det som derimot mangler er en begrunnelse. De sier ikke hvorfor det er greit å spise de som ikke har selvbevissthet. Triks nummer to. Les introduksjonen og konklusjonen først. Hvis du leser en hel artikkel, kan det være lurt å lese introduksjonen og konklusjonen først. For der finner du som regel både tema for teksten og hovedpåstanden i den. Når du vet hva hovedpåstanden er, er det lettere å se hvordan resten av teksten støtter opp under den. For eksempel. Når du har lest introduksjonen og smugtyttet på konklusjonen, kan det vise seg at temaet er abort, og at hovedpåstanden i teksten er at menneskelivet begynner ved bevisstheten. Og da vil resten av teksten prøve å argumentere for denne påstanden. Triks nummer tre. Delta i teksten mens du leser. Prøv å delta i teksten som om du og forfatteren diskuterer med hverandre. Dette kan bety å notere tankene dine i margen, eller på et ark ved siden av, og skriv ned intuisjonene dine, assosiasjonene dine, spørsmål du har, reaksjoner, hva du syns, hva du føler, alt mulig. For eksempel slik. Ja, så. Dette stemmer ikke med min erfaring. Eller, hvorfor snakker du noe om dyr nå? Eller, vanskelig avsnitt, og så videre. Triks nummer fire. Oppsummer hvert avsnitt. Hvis du synes teksten du leser er lang og uoversiktlig, kan det være en idé å notere kort hva hvert avsnitt handler om. For i en akademisk tekst er det ofte en hovedidé i hvert avsnitt. For eksempel kan du ta en post-it-blokk og sette en post-it ved siden av hvert avsnitt og skrive en kort oppsummerende setning på hver post-it. Når du gjør dette med hele teksten, er det mye lettere å se hvordan den er strukturert. Så hvordan leser man egentlig filosofi eller argumenterende tekster? Dette var fire små triks. Let etter påstander og begrunnelser. Les introduksjonen og konklusjonen først. Delta i teksten mens du leser og oppsummer hvert avsnitt.